लेट एस स्टार्ट सो आई एम नीरज सुरतवाला एच वी देसाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम सेंटर पुणे एंड टूडेज द एजेंडा ऑफ टूडेज वर्कशॉप इज वी आर गोइंग टू हैव एन इंट्रोडक्शन वी आर गोइंग टू हैव अ ब्रीफ आउटले अबाउट ऑल द सिविल सर्विसेस दैट इज सेंट्रल सिविल सर्विसेस दैट इज एज आई हैव टोल्ड यू द एग्जाम आर कंडक्टेड बाय UPSC state civil services right that is the exams which are conducted by MPSC then you have got combined defense services examination right you also can get information i'll i'll not be able to share that information here in my talk but i can share this you can say slides with you immediately after the uh, workshop or the seminar so that you can get an information if you are interested into ssc you are interested into rbi exam rbi exam is a very good exam very you can say good post if you are interested into that you can you can say appear for that also nabard exam is also there then cat zat you can say gmat cet gre all these examinations you can say you can get very good you can say uh, information through this slides through this workshop okay so if i you can say start with civil services that is upsc this is central examination which is taken by upsc this is for the class 1 super class 1 you can say posts like ias ips you must be knowing right ias ips and you can say uh, ifs all these kinds of post the examination has been taken central examination mein ssc bhi aata hai again capf also comes that is assistant commandant again this examination is being taken this examination is being taken by upsc itself so upsc hi ye conduct karta hai examination agar aapko you can say uh, agar aapko असिस्टेंट कमांडेंट बनना है जैसे अलग अलग फोर्सेस होते हैं लाइक सी आई एस एफ इज वन फोर्स राइट और बी बी एस एफ दैट इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और यू वांट टू बिकम सी आर पी एफ दैट इज सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स अगर आपको ये सारे यू कैन से फोर्सेस में ज्वाइन करना है देन यूपीएससी एग्जाम देने से आप यू कैन से ये फोर्सेज भी क्लियर कर सकते हो और ये ज्वाइन कर सकते हो सो इट इज वेरी वेरी इजी एग्जामिनेशन पीपल डोंट हैव अवेयरनेस अबाउट दिस एग्जामिनेशन दैट इज वाई देर इज अ लॉट ऑफ यू कैन से लेस पीपल फ्रॉम महाराष्ट्र ज्वाइनिंग दिस एग्जामिनेशन एनडीए सबको पता है सीडीएस होता है राइट एंड देन इंजीनियरिंग सर्विस इज देयर फॉरेस्ट सर्विस इज देयर इज देयर एंड यू कैन से अदर काइंड ऑफ सर्विस आर ऑल्सो देयर ओके नाउ लेट अस जस्ट फोकस ऑन यूपीएससी यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन इसमें टॉप पोस्ट ऐसे होते हैं आई एस आई एस इज लाइक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर उसको आप बोल सकते हो कि वो पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट का एक राजा है उसको आप बोल सकते हो कि आप जो डिस्ट्रिक्ट में रह रहे हो आप जो जिले में रह रहे हो आज वो जिले में पानी आएगा क्या नहीं इलेक्ट्रिसिटी का क्या हाल होगा रोड कौन से नए बनने चाहिए कैसे पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए ऑल दो डिसीजन आर टेकन बाय एग्जीक्यूटिव दैट इज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव दैट इज आई एस ऑफिसर जिसको आप यूजली पहचानोगे एज अ कलेक्टर और जिसको आप यूजुअली पहचानोगे एज अ डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट बट लेट मी टेल यू माय फ्रेंड्स ये जो कलेक्टर पोस्ट है ना ये एक्चुअली जूनियर लेवल का पोस्ट है एक आई के जर्नी में एक आई के पूरे करियर में ये जो कलेक्टर का पोस्ट है ना वो जूनियर लेवल का पोस्ट है यू विल बी अमेज बाय यरिंग दिस वाई वंस यू बिकम एन आई एस वंस यू बिकम एन आई एस फर्स्ट टेन टू फोर्टीन ईयर्स ओके फर्स्ट टेन टू फोर्टीन ईयर्स you will be you can say given the field level work aapko kya kaam diya jayega field level pe jaake aapko kaam karna hai that is the work i would say execution work the work i would say is the policy implementation work aapko kya kaam diya jayega policy implement karne ka aapko kaam diya jayega kyu diya jayega ye kaam taki aap ground level ka experience le lo once you are done ye say for example after 15 years you would be taken into the role of policy formulator are you understanding policy formulator for this you need to understand what is the power of is why it is said to be the most you can say powerful service in india because you have to understand my friends aapko ye samajhna chahiye ki india mein ek democracy hai aur ye democracy kaisa hai parliamentary type of democracy hai parliamentary type of democracy mein kya hota hai ki koi election jeetega koi election harega say for example till yesterday when you can say nirmala sitaraman became the finance minister she might not have had any knowledge regarding the finance domain but overnight she has been made the finance minister now she has to handle the finance ministry of the entire india she has to propose the budget in the budget she has to make the decisions which taxes to increase which taxes to reduce kaun se sector pe focus karna hai health pe focus karna hai education pe focus karna hai defense pe focus karna hai कैसे ये पूरा कंट्री के फाइनेंसेस को हमको एलोकेट करना है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस नाउ ओवरनाइट शी के नॉट बी एक्सपर्टीज इन टू दैट राइट आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू यू राइट इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो दैट यू आर ऑल अलर्ट
you are understanding what i am trying to write you right if you are you can say getting this please write in the chat box so unko overnight ye sare expertise nahi aa jayenge right tannu akansha is there right so overnight she will not develop this kind of expertise so there has to be somebody permanent in the finance ministry who is having the expertise of all these matters and who are those so bureaucrats are those to aap jab upsc examination dete ho na aap kya bante ho aap bante ho permanent एग्जीक्यूटिव यू बिकम परमानेंट एग्जीक्यूटिव राइट एंड जो पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं दे आर टेम्प्ररी दे आर टेम्प्ररी एग्जीक्यूटिव आके चले जाएंगे कभी पांच साल भी नहीं रहेंगे आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सो दैट इज वाई इफ यू वॉन्ट टू बिकम सच पॉवरफुल पीपल इन इंडिया हु आर नॉट ओनली गोइंग टू इम्प्लीमेंट हु आर नॉट ओनली गोइंग टू इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज विच आर कमिंग फ्रॉम अबाउ but after getting the experience you also want to be in the power position okay so that you can make the policies for india and why we want that power our motto our you can say complete concept should be crystal clear humko power kyu chahiye humko power hamara khud ka kuch benefit karne ke liye nahi chahiye humko power kyu chahiye kyunki we want to benefit the society why we want to benefit the society because india is still considered to be one of the most backward countries though we all are very very proud of our, our country but if you see the indices aap ease of doing business dekh lo aap you can say per capita gdp dekh lo aap world happiness report dekh lo aap you can say kaun sa bhi dusra indexes dekh lo india bahut piche hai dosto और आ, अभी तो आपको यू कैन से जान के बहुत ही बड़ा यू कैन से एक एक यू कैन से आश्चर्य होगा कि अगर आप पर कैपिटल जीडीपी जीडीपी मतलब क्या होता है कि हमारा सारे इंडियंस मिला के जो इनकम कमाते हैं दैट इज जीडीपी इन सिंपल वर्ड्स उसको अगर आप डिवाइड करोगे बाय पॉपुलेशन तो यू गेट पर कैपिटल जीडीपी वो अगर पर कैपिटल जीडीपी देखोगे ना दोस्त तो यू कैन से बांग्लादेश का भी पर कैपिटल जीडीपी अभी इंडिया से आगे जा रहा है जस्ट इमेजिन दिस ओके श्रीलंका इज ऑलरेडी अहेड right so somewhere you can say we are lagging behind somewhere yes there is growth somewhere there is development but somewhere we can say that it is not at the pace at which it could have been why why this is happening somewhere our policies are you can say going wrong and the major problem is corruption and that is why who suffers in this covid crisis also you must have understood this who suffers the people at the bottom suffer the most jiske paas savings the jiske paas you can say paise the okay wo ye nahi you can say itne suffer kiye jo daily wage earners the right jinka daily paise kamano kamane ke upar you can say pura chalta tha उनको बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम हो गया दोस्तों राइट सो इफ यू कैन सी दिस फोटो दिस इज अ फोटो ऑफ आई एस वरुण वरुण बरनवाल ही इज माई स्टूडेंट सो ही ही यूज टू वर्क इन हिज साइकिल रिपेयर शॉप वेरी वेरी पुअर फैमिली डिड नॉट इवन हैव द मनी फॉर फंडिंग द एजुकेशन एंड टूडे ही इज आई एस ही इज पोस्टेड इन भावनगर यू कैन से गुजरात right and he is at a very good position because he knows what is the pinch of poverty right so that is why i am very sure and i am tracking him he makes very good policies he also implements and he makes sure that you can say the all the government schemes and benefits reaches to the poor so this is a brief introduction about what is is what is upsc so if you give this examination world mein koi bhi aisa examination nahi hai dosto कि आप एक बार एग्जाम दे दो आप एक बार एग्जाम क्लियर कर लो आपका करियर टिल द एज ऑफ सिक्सटी इज फिक्स्ड आपका करियर टिल द एज ऑफ सिक्सटी इज ब्यूटीफुल आपका करियर एट टिल द एज ऑफ सिक्सटी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस करियर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम जॉब्स करते हैं हम बिजनेस करते हैं बट हमको उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है ना एट द एंड ऑफ द डे वेन यू स्लीप ऑन योर बेड आफ्टर डूइंग वॉट एवर द जॉब वॉट एवर द बिजनेस यू आर डूइंग ओके यू माइट नॉट गेट दैट सेट कुछ तो मिसिंग लग रहा है बट यूपीएससी आई एस आईपीएस Uh, forest service all the services are such services when you help people when you make a difference in the society when you make a world a better place and that is the best satisfaction right gandhi ji has said that you can see if you want to find yourself you have to you can say completely give yourself in the service of others completely dedicate yourself in the service of others to aisa hi service hai i am not saying that aap log sab chhod ke aapka kaam dhanda you can say aap upsc civil services ki taraf ya mpsc ki taraf aap preparation start kar do aisa nahi hai jisko aptitude hai jisko aisa lag raha hai ki this is meant for me aur kaun hoge wo wo bhi main aapko bataunga जिनको ऐसे एम्बिशन है कि मुझे बीएमडब्ल्यू चाहिए मुझे बड़े बड़े यू कैन से अंबानी जैसा पैसा कमाना है बड़ा बंगलो चाहिए आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस प्लीज वैसे लोग आओ मत सिविल सर्विसेज के लिए यू आर देन गोइंग टू गो टूवर्ड्स यू कैन से डिस्ट्रक्शन ऑफ द कंट्री यू आर गोइंग टू गो टूवर्ड्स यू कैन से करप्शन
I am so sorry that you can say some technical issues are coming. Usually it does not happen, but I think that you can say the internet is not working properly today. Okay, I hope I am again audible. I am so sorry for the disturbance. If I am audible, please write in the chat box. Okay, okay. Thank you. Yeah. So who should come into civil services? Our point was who should come into the civil services? The people who have got you can say a very clear understanding that they want to make a difference in the society. At the same time, they want to have a good life because you are going to be paid well. All your needs are going to be taken care of. You are going to be given good house housing. You will be given you can say car. You will be given driver. You will be given. all the things which are going to be required for a good life at the same time you will have prestige power in the society so it is a ideal career if you are looking for this you can say bouquet of things right so so uh, tell me in the chat box who all want to become civil servants please write in the chat box so that i'll understand that how many people are interested into this so that i can take forward my talk according to that yes how many people are there yes so you can say great so 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 show shonaki is there yes twinkle is there ankita is there good 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 so many people are you can say there who want to become civil servants right so now if you want to you can say become civil servants i should also you can say tell you that how and what is the eligibility how you can become a civil servant right so basically you have to be a citizen of india i hope everybody of them are citizen of india every one of you are citizen of india yes or no yes yeah then you should have completed the age of 21 okay you should have completed the age of 21 and you should have a graduate degree aapke paas kya hona chahiye ek graduation ka degree hona chahiye right and baki ke technical details hai if you are from open general category you get six attempts we six attempts bahut zyada ho jate hain hum humko six attempts nahi dene hain okay god forbid we have to give six attempts we have to clear it you can say in as few attempts as possible right and you can give the exam till the age of 32 if you are open general category right iske teen alag alag you can say uh, uh, stages hai phases hai first is the preliminary exam which has got two papers that is gs and csat gs matlab kya hota hai that is general studies general studies what does general study include it has seven components right <coughs> what are the seven components so you have got science you have got you can say geography you have got history you have got economics you have got polity right constitution polity ye sab aapke paas hoga right you have got environment kitne subjects ho gaye 1 2 3 4 5 6 and the last component is you have got current affairs whatever is going on around you to ye you can say general studies hota hai aur dusra hota hai csat csat ke teen components hote hain one is the comprehension reading comprehension hota hai aapka right second is you can say the the maths part and the third is the reasoning part right and you can say all those who are fearful of the maths kisko isko dar lagta hai ki baba mera maths thoda weak hai so for them the good news is you just this is a just a passing paper you just have to score you can say you just have to score how many 66 marks out of 200 that is 33% marks aapko sirf lane hai yeah and you can say the scores are not going to be calculated are you understanding this okay so score is not going to be calculated right so prelims mein ek bar aap clear ho jate ho okay gs ke upar se pura aapka clear hone wale ho nahi hone wale decide hota hai once you clear the prelims then you go for the main examination this is the real examination of upsc yahan ke marks carry forward nahi hote hai mains mein there are you can say two qualifying papers jiske marks calculate nahi hote they are the indian language paper 1 and you can say any indian language you can take hindi marathi whatever is comfortable to you gujarati le sakte ho koi bhi aap ek language le sakte ho uske marks calculate nahi karne wale you just have to clear that examination very simple 35% marks aapko lane hai 35 hi nahi sorry 25% marks aapko lane hai aur english mein 25% marks lane to ye do qualify ho gaye aur sath paper jo hai that is yahi jo gs ke maine aapko subjects bole the to inko ye char पेपर्स में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं प्लस आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है जो आपके मन पसंद का सब्जेक्ट हो किसी को हिस्ट्री पसंद है सोशियोलॉजी पसंद है ज्योग्राफी पसंद है वैसा आप एक सब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हो उसके दो पेपर होते हैं और एक ऐसे लिखना होता है तो टोटल कितने पेपर हो गए मीन में जिसके मार्क्स पकड़े जाएंगे जल्दी से बताओ हाउ मेनी पेपर आर देर जिसके मार्क्स पकड़े जाएंगे वन एस फोर जी एंड टू ऑप्शन सो हाउ मेनी पेपर आर देर इन टोटल जिसके मार्क्स पकड़े जाएंगे सेवन पेपर इन टोटल जिसके मार्क्स पकड़े जाएंगे ईच पेपर इज ऑफ 250 फिफ्टी मार्क्स तो टोटल मीन कितने मार्क्स का होगा टोटल मीन कितने मार्क्स का होगा इट वुड बी सेवनटीन फिफ्टी 
it would be 1750 plus you have got 275 marks of you can say personality test so 1750 plus 275 this becomes 2025 and this marks are going to decide your future this marks would decide which service you would get which rank you would get which cadre you will get maharashtra mein kaam karoge delhi mein kaam karoge aap karnataka mein kaam karoge madhya pradesh mein kaam karoge sab ye marks hi decide karte hai aapka service bhi aapko ias milega ips milega आपको फॉरेन सर्विस मिलेगा आपको रेवेन्यू सर्विस मिलेगा रेवेन्यू सर्विस आपने देखा होगा ना इनकम टैक्स के ऑफिसर आते हैं रेड यू कैन से करने के लिए घर पे और ऑफिस में राइट सो ऑल दिस सर्विसेज यू कैन से आर गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय योर दिस मार्क्स इज इट क्लियर अभी तक यूपीएससी का पूरा का पूरा आपको क्लियर हुआ है क्या हा या ना यस हैव यू अंडरस्टूड द पैटर्न ऑफ यूपीएससी नाउ यू कैन से फॉर अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ यूपीएससी यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मींस जो है इसको 1750 मार्क्स है सो दिस बिकम्स 87% ऑफ योर यू कैन से टोटल मार्क्स एंड दिस बिकम्स ओनली यू कैन से 13% सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन मींस एंड दिस इज कंप्लीटली आंसर राइटिंग सो अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है दोस्तों तो आपको नॉलेज तो चाहिए बट अलोंग विद नॉलेज यू रिक्वायर वेरी गुड command over answer writing what do you require my friends you require very good you can say command over the answer writing answer writing pe aapka bahut hi acha command hona chahiye to hi aap upsc ka exam clear kar sakte ho right okay so this is how you need to clear you can say upsc prelims ka syllabus maine aapko bata diya hai detail mein aap yahan pe dekh sakte ho wahi cheeze jo maine batayi hai geography history current affairs polity environment science right all these things Then you can see mains का भी मैंने आपको पूरा बता दिया है कि ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होंगे और ये सात पेपर के मार्क्स जुड़े जाएंगे 1750 मार्क्स यहाँ पे हो जाते हैं नाउ लेट एस कम टू द स्टेट एग्जामिनेशन दैट इज एम पी एस सी राइट तो अगर यूपीएससी में से आप आई एस बन सकते हो मतलब कलेक्टर बन सकते हो तो एम पी एस सी में से आप कौन बन सकते हो ये हमारा स्टूडेंट है देखो ये यू कैन से विदर्भा का ही है ही इज फ्रॉम चंद्रपुर ही इज गोपाल देश पांडे हु इन टू थाउजेंड नाइनटीन जो लास्ट एग्जाम हुआ एम पी एस सी का उसमें डेप्यूटी कलेक्टर बना है Are you understanding this? So MPSC में से आप क्या बनोगे UPSC में से अगर आप कलेक्टर बनोगे तो MPSC में से क्या बनोगे डेप्यूटी कलेक्टर बनोगे Are you understanding this? अगर UPSC में से आप IPS बनोगे और IPS बन के आप यू कैन से एस पी बनोगे दैट इज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तो एमपीएससी uh, में से आप डेप्यूटी डी वाई एस पी बनोगे आप Are you understanding this? तो ये ऐसे ऐसे भी एग्जाम्स है जहां पे आप ये दे सकते हो सो so, स्टेट में कौन से कौन से एग्जाम्स है स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन जो मैंने आपको ये बताया देन उसके लोअर लेवल के जो रैंक्स है जैसे पी एस आई आर यू अंडरस्टैंडिंग एस टी आई असिस्टेंट असिस्टेंट मतलब मंत्रालय में जो डेस्क ऑफिसर का काम करेगा एस टी आई मतलब सेल्स टैक्स इंस्पेक्टर अभी इसका नाम हो गया स्टेट टैक्स इंस्पेक्टर तो इंस्पेक्टर लेवल पे आप और जूनियर पोस्ट पे जा रहे हो और पीएसआई मतलब क्या है पुलिस सब इंस्पेक्टर राइट सो ऑल दिस एग्जामिनेशन यू कैन गिव देन इंजीनियरिंग सर्विस फॉरेस्ट सर्विस ये सारे आप यहाँ पे दे सकते हो ओके okay, तो उसके लिए भी अगर आप सिलेबस देखते हो तो बहुत ही ज्यादा सिमिलर सिलेबस है यू शुड बी एट द एज ऑफ नाइनटीन यू शुड हैव यू कैन से कम्प्लीटेड द ग्रेजुएशन ओके एंड देन अगर आप देखते हो प्रिलिम्स प्रिलिम्स इज सेम बट यहाँ पे ये दोनों के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं ओके वेर इज द प्रिलिम्स प्रिलिम्स का इसमें दिया है हाँ देखो प्रिलिम्स स्ट्रक्चर है जीएस और सीसेट दोनों के मार्क्स कैलकुलेट किए जाते हैं यूपीएससी में सिर्फ जीएस के कैलकुलेट किए जाते हैं यहाँ पे दोनों के कैलकुलेट किए जाते हैं एंड देन व्हेन यू कम टू द मेंस मेंस इसका कैसा है एमसीक्यू फॉर्मेट में मेन्स है आंसर राइटिंग नहीं है क्या है एमसीक्यू फॉर्मेट मतलब एक क्वेश्चन दिया जाएगा उसके नीचे चार आपके ऑप्शन होंगे राइट इफ यू गॉट एनी क्वेश्चन प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन एड्रेस टू यूर क्वेश्चन राइट वी हैव गॉट लिमिटेड टाइम ना सो आई वुड लाइक टू एड्रेस द क्वेश्चन If you have got anything, please write in the chat box. I'll be taking your questions also. Not an issue. Okay. So then mains mains me four GS hai yahan pe. There are four GS. Each GS paper is of one fifty marks into four. So six hundred total marks hote hai. Kitne hote hai? Six hundred total marks. So usme bhi wohi hai. History hai, geography hai. Are you understanding this? Yahan pe polity, constitution hai. Yahan pe government schemes aenge hai. Charity me saare. Are you understanding? Yahan pe science, economics, ye sab cheeze. यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे यू कैन से इफ यू मल्टीप्लाई 150 फिफ्टी बाय फोर तो कितना होता है आपके मार्क्स हाउ मच हाउ मेनी मार्क्स इज देर 600 हंड्रेड प्लस यू कैन से यू हैव गॉट 100 मार्क्स फॉर इंग्लिश यू हैव गॉट 100 मार्क्स फॉर मराठी सो द टोटल मार्क्स इज 800 हंड्रेड सो एट हंड्रेड आपके मीन्स में हो गए और पर्सनलिटी टेस्ट में और सौ जुड़ जाते हैं तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए नौ मार्क्स टोटल हो गए एंड यू कैन क्लियर द एम 
राइट नाउ यू कैन से सक्सेस स्टोरीज इफ यू सी टू में हमारे ओके okay, यूपीएससी में प्रणोति शी कुड है ओके दो मार्क्स से उसका आई रह गया देन आईपीएस she did not qualify for ips because ips is only one service where you have got some physical requirements and her height was less so she could not clear but amara subramaniam she become uh, became uh, he became ips she, uh, she became irs it that is income tax pradeep dubar he became irs it uh, uh, irs uh, you can say uh, irs ye bana hai ye uh, indian railway and traffic service to so railways mein gaya hai ias bhi bane hue hai abhay deshmukh is there who has become ips Then MPSC में अगर आपको देखो, ओके, या यू जस्ट हैव टू टेक एनी नॉर्मल यू कैन से ग्रेजुएशन कोई भी एक नॉर्मल ग्रेजुएशन आपको लेना है दैट्स इट ट्विंकल ऐसा कोई नहीं है कि कोई स्पेशल ग्रेजुएशन आपको चाहिए यूजीसी अप्रूव्ड कोई भी जो ग्रेजुएशन होगा वो चलेगा गोपाल डीसी बना है समाधान हमारा डीवाईएसपी बना है और देखो हमारे ऐसे ये जो इंटरव्यू का हमने कैंप किया था ऐसा कि इंटरव्यू के लिए हमको कैसे प्रिपरेशन करना है तो ये देखो ये इंटरव्यू कैंप में यू कैन से हमारे बच्चे प्रिपेयर कर रहे थे सो यू कैन से प्रियंका नूतन प्रियंका नूतन एंड ज्योत्सना ऑल ऑफ ऑल ऑफ दिस थ्री बिकेम तहसीलदार अजय कोकाटे डीवाईएसपी प्रवीण कोतकर नायब तहसीलदार आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस तो ऐसे ये बने हुए सी गोपाल वेन यू वॉज देयर इन द क्लास इट सेल्फ ही गॉट द रिजल्ट ओके so we were all very very happy that he has become the dc success stories bahut sare hai waise right now what are the challenges ki baba you can say challenge aisa hai ki bahut difficult ho sakta hai ye are you understanding this kaise padhai kare mental stress aa sakta hai okay but you don't worry for that we are there we are mentors we will always be hand holding you upsc aur mpsc dekho difficult syllabus nahi hai difficult kyu ho jata hai kyunki aapko right guidance nahi milta hai right mentorship nahi milta hai iske liye ye sab pura difficult ho jata hai but if you are going to study with us we will always be doing your hand holding okay we will always guide you don't worry about that okay so once we'll guide you you will automatically get the right clarity aur jis aadmi ko clarity hota hai kaise kaam karna hai wo 100% uske destination mein pahunch jata hai agar aap nagpur se pune ka aapko rasta pata hai pune aa jaoge agar rasta nahi pata hai to ghoomte reh jaoge are you understanding this okay so don't worry about that okay we'll be there and hvd cc this is the campus from where i am currently speaking with you so this is entirely upsc mpsc campus right in the heart of the city right just behind shaniwarwada and you can see we have got thousands of students who are studying here you can see day and night and we are creating a lot of officers so we have got a proper phase wise strategy renowned experienced sare faculties hai target you can see oriented pro hai hota hai we have many success stories and hamara ek hi you can say principle hai this is actually run by a trust which is a 100 years old educational trust right okay so if you are a student once you are always our student okay now iphone is asking if we are looking for civil services who to start how to start hona chahiye i guess how to start it and what are the preparations for it okay see uh, iphone i would recommend to you what i can do to you is i can give you all because you can see you have all been very good you can say listeners and i think that you are all very very much interested i can give you the ncert course karke hota hai hamare paas right to so 6 to 10th ncerts aapko padhne padte hai okay so i can give all this you can say online aapko main de sakta hu okay free mein de sakta hu taki agar aap ye ncerts ek bar course kar sakte ho kar lo aap ek bar ncert course right we are coming up within you can say a week we are coming up with a new website www.niravda ओके नीरवदा.com ओके तो इस पे इस पे इफ योर टीचर और समबडी कैन गिव अस यू कैन से ऑल योर डिटेल्स राइट वी कैन रजिस्टर यू टू द कोर्स ओके एंड वी कैन गिव यू फ्री कोर्स फॉर द एनसीईआरटी 6 टू 10th अगर ये 6 टू 10th एनसीईआरटी आप करते हो पूरा कोर्स दे आर मोर देन 50 लेक्चर्स ईच 2 आवर्स के लेक्चर्स है ये राइट अगर आप ये करते हो देन यू यू विल गेट अ कंप्लीट क्लैरिटी आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगा कि सिविल सर्विसेज कैसे करना है इतना मजा आएगा आपको You can say और अगर आपको सिविल सर्विस नहीं भी करना है तो भी वो कोर्स करो आप जिंदगी में कहीं पे भी जाओगे ओके okay, आपको ये नॉलेज का फायदा होगा बहुत बच्चे मेरे पास आते हैं सर इसमें सक्सेस रेट बहुत कम है मैं सिर्फ एक ही चीज बोलता हूँ आई कैनॉट गारंटी दैट यूल बी सक्सेसफुल बट वॉट आई कैन गारंटी इज इफ यू टेक दिस कोर्स वेरी वेरी सिंसियरली इफ यू गिव इट ऑल दैट यू हैव इन दिस कोर्स एंड दिस इज लाइक अ तपश्चर्या आप दो साल तपश्चर्या कर रहे हो आपका पर्सनैलिटी जो दो साल के पहले था और दो साल के बाद होगा जमीन आसमान का फर्क होगा आप इतने जबरदस्त एक पर्सनालिटी और नॉलेज वाले इंसान बनोगे आप कौन से भी फील्ड में जाओ यू डू बिजनेस यू डू जॉब यू डू एनीथिंग यू विल बी बेस्ट इन दैट बिकॉज आपका एक स्टेमिना यू कैन से बिल्डअप हुआ है 
जो कि आप पढ़ाई कर सकते हो स्टेमिना से आप कंसंट्रेशन कर सकते हो आप फोकस कर सकते हो आपको इतना नॉलेज है जो यू कैन से नॉर्मल लोगों को नहीं होता है आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस व्हेन कैन वी स्टार्ट द प्रिपरेशन इफ वी आर इन ग्रेजुएशन स्टूडेंट फॉर मी टू इनकल इफ यू आस्क मी आई थिंक दैट द राइट एज टू स्टार्ट दिस इज द फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन द फर्स्ट ईयर ऑफ योर यू कैन से ग्रेजुएशन तो फर्स्ट ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन इज द राइट टाइम the first year of your graduation is the right time wherein you should start your preparation are you understanding this okay mpsc english is needed dekho mpsc aap english mein bhi de sakte ho okay but you can say your basic about english and you can say marathi should be good okay kyunki dekho upsc agar de rahe ho to paper sirf english aur hindi mein aayega jo north ka hindi hai wo hum samajh nahi payenge jo north ka hindi hai वो हम समझ नहीं पाएंगे दैट वुड बी वेरी वेरी डिफिकल्ट यू कैन से टू अंडरस्टैंड नॉर्थ का हिंदी राइट सो हमारा इंग्लिश अच्छा होना चाहिए और अगर आप ये हमारा एनसीआरटी का कोर्स करते हो यू रीड द एनसीआरटी बेसिक योर इंग्लिश वुड बी गुड एज इट इज इफ यू वांट टू डू एनीथिंग इन टू लाइफ आपको यू कैन से जॉब करना है बिजनेस करना इंग्लिश अच्छा होना चाहिए द पर्सन हुज गॉट कॉन्फिडेंस ऑन द इंग्लिश यू कैन से ऑटोमेटिकली देर पर्सनैलिटी इज मोर कॉन्फिडेंट देर गोल टू अचीव मोर ओके सो दैट इज हाउ यू कैन से आई वुड सजेस्ट नाउ आई वुड यू कैन से open the dais for any of the questions you can unmute your mics now okay you can unmute your mics and you can ask so shrutika has raised the hand if shrutika wants to unmute her mic then she can certainly ask whatever questions she has got okay and <clears throat> if the 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 management wants their students to get this you can say free course they can give their details like you can say name phone number email id that is the three things only which we want we can add you into our website which can go live you can say within 10 days and then you can take the course you see the course uh, usse aapko clarity bhi aayegi ki aapko upsc actually mein karna hai nahi karna hai wo bhi aapko usme clarity aayegi aur upsc nahi karna hai to bhi wo course complete karoge to fayda hone hi wala hai right few people have raised the hand shrutika is there iphone is there you can unmute yourself iphone shrutika and you can ask me anything if you want to ask hello sir natika here yeah so did you benefit from the session Yes, sir. Very much. Okay, okay. Please. If me. I would hear this, na, she would definitely tell me to do it. She is not at home right now, but if yes. she'll uh, saw me like attending this kind of sessions, she would be very happy <laughs> because okay. she uh, really looking forward for her daughter because she really wants me to get in civil services. Mm -hmm. Means she has a dream, okay. and. Um, but it should also be your no. dream, otherwise it would become very difficult because this is not no, no, a process. No, no, no. not so, like so, that so. but yeah. not that much sure because uh, upsc ka jaise naam aata hai to we all have that okay kya kar payenge because it's not that much very matlab wo rehta hai na ki ek easy course hai. easy to hum kuch bol nahi sakte aajkal sab difficult hai but wo upsc ka jo level hai wo dekh ke aisa lagta hai to pehla wohi thought aata hai ki would be able to clear that or not so sir wohi and okay. sir मेन क्वेश्चन इज की जैसे आपने कहा कि जो ग्रेजुएशन अभी जैसे वी आर ग्रेजुएशन वी आर फाइनल ईयर स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेजुएशन या एंड वी हैव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ आवर ग्रेजुएशन दैट यू सी की फर्स्ट ईयर से आपको चालू करना चाहिए था अगर आप आइडियल आइडियल यू शुड यू शुड डू दैट आइडियल सो सो नाउ इफ वी आर नॉट स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट ईयर एंड नाउ वी आर इन फाइनल ईयर सो व्हाट शुड वी डू नाउ या सो गुड क्वेश्चन व्हाट व्हाट आई कैन सजेस्ट टू यू आई कैन डायरेक्टली गिव यू अ स्ट्रेटजी से फॉर एग्जांपल you are all your you can say last year students that is what i am considering so aapko 2022 ka attempt you can say aapka banta hai okay upsc ka agar hum planning kar rahe hain to aapka 2022 ka attempt banta hai in 2022 if you want to give right so in february and march you should be completing with your 6th to 10th ncerts okay for that you can also refer to our videos ओके दिस वुड हेल्प यू देखो अभी आप बोलोगे कि सर आप क्लास लगाना जरूरी है या नहीं जरूरी है ओके आई एल बी वेरी प्रैक्टिकल आई एम वेरी प्रैगमेटिक पर्सन क्लास यू कैन से आई वुड से जरूरी नहीं है क्योंकि सिलेबस बहुत इजी है बट सिलेबस बहुत वास्ट है एंड यू आर से फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर कॉमर्स ग्रेजुएट आपके लिए बहुत सारे सब्जेक्ट नए होंगे जैसे पॉलिटी नया होगा हिस्ट्री नया होगा आपको साइंस नया होगा तो क्लास का फायदा क्या है I would not say class, but proper guidance का फायदा क्या है आपको कि आपके ये जारे जो concepts है वो जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएंगे See, I am teaching since the last 10 years in the UPSC field, right? So that same NCERT I have read at least 10 years. Now 
what i have gained out of reading 10 years i can give you in first class which you will if you want to develop yourself it will take 10 readings right so it is very very prudent that you save time because in this entire process time is the most important factor which we don't have okay money de diya hum wapas kama sakte hain but time agar chala gaya time is you can say one commodity which we cannot again gain back right so that is the advantage of good guidance if you get a good guidance mentorship then he or she would guide you what to learn what not to learn aapke concepts are clear ho jayenge padhna aapko hi padega without self study there is no shortcut to success aap fear nahi honge but when you read that economics book when you read that polity book if you have already understood the concepts in the class nothing would be new to you aapko lagega ha ye sab ho gaya hai main sirf kya kar raha hu ya kar rahi hu i am just doing the revision are you understanding plus dusra fayda kya hota hai mentorship ka aapko external feedback milta hai aapko lagta hai aap ghar pe baithe ho bahut padhai kar rahe ho are yahan pe aao ye maine aapko jaise photo bataya tha thousands of students are studying for 10 hours a day fir aapko samjhega ki nahi bahu mujhe aur zyada padhai karna hai hum test lenge to aapko feedback milega aapko samjhega ki where you stand where the other people from your class stand are you understanding this to aisa ye sare you can say fayde hote hai now i again come to the you can say what you should be doing if you want to give the 2021 attempt so first thing you just do the 6 to 10th ncrts okay how to do this ncrts you have to read compulsory in english agar english aapka kachcha hai to ye kyaad rakhna english is the world's easiest language that is why it is the universal language till now you have not worked on your english that is why it might be seeming to you that english is difficult once you get that confidence once you practice english once you make that conscious choice that now you are going to be a perfect person in english or at least you are going to be a, a person who is going to have functional level of english then you will start getting confidence for that main jo volume mein abhi aapke sath baat kar raha hu at least minimum half an hour you read something in english some basic books in english ncert is padho english mein ncert matlab kya hota hai koi puchega these are nothing but cbse ke textbooks hai ye just yes. read english kya ho jata hai isse aapka jo tongue hai wo ready ho jayega english ke liye second cheez kya ho jayega you will be able to hear yourself in english once you hear yourself in english you will feel comfortable about that right so read that in english read the ncerts at least two times do not make notes because when you are reading it for the first time you feel everything is important so aap notes banaoge to aapka bahut sara time waste ho jayega is sab cheezon mein right so don't make notes okay and so, you can say 30 uh, one thing uh, so one more thing sorry to yeah one more thing you can say i would i would i would say is you can say please do active reading please do active reading okay then secondly what you can do is april may and june you have to complete 11th and 12th standard ncerts right third phase from july to december this is going to be your foundation phase yahan pe zyada aapko you can say din bhar padhai nahi karna padega tab tak aapka graduation bhi complete ho jayega and then year aapko full fledged padhai chalu karna padega okay so this you have to completely prepare for your mains examination okay that is gs 1 2 3 4 yahan pe aapka jo base bana hai isse aapko ye easy ho jayega aise ka aap preparation start kar sakte ho aur ek optional bhi select karne ko aapko yahan pe easy ho jayega then you can say prelims preparation you can start from january okay to june you can completely do prelims preparation 2022 and in june usually the first sunday of june is the prelims so aap prelims de doge okay prelims dene ke baad prelims aur mains ke beech mein only 100 days ka gap hota hai yahan pe trap hota hai bacche jo hai maximum kyun fail hote hai kyunki wo sirf prelims ka padhai karte hai aur fir sochte hai prelims ke baad hum mains karenge jo ki impossible hai to humne already yahan pe mains complete kar diya hai december mein hi so then you can say you are in a very good position to just revise mains okay and do a maximum answer writing of mains and you give the mains in september and then sixth would be from november you can start preparing for your interview preparation so yeah. one more question yeah. yeah if preparing for all this stuff of upsc or mbsc examinations so yeah. so should we have to uh, take a break from our studies non means like after graduation people uh, opt for post graduation thing yeah So we have like so many things to do. Means we are much more confused that if we want to do our I got your question. Uh, other, I got your question. I, I got your question. So this is a yes. very common question because we are facing with students every day. So the yes. simple answer to this question is 
uh, you need to you can say avail the options of distance learning say for example at hv desai we also have a college here next door so you can do a full fledged course for post graduation there and attendance would not be mandatory secondly if you even don't want to do that at hv desai we have got sppu that is savitri bai phule pune university ka jo distance learning ka center hai wo hamara hv desai competitive exam center hai plus if you don't want to do that ycmu ka bhi center hai okay so here you can do if you have done you can say bcom you can do mba you can do uh, ma you can do you can say uh, mcom aap ye sare courses jo hai ye yahan pe cyber security prepare for entrance exams also which entrance exam do you want to prepare for so uh, if we are uh, if you want to opt mba after graduation yeah. so that thing we have to opt for cat something like yeah. that yeah yeah so, so Right, ah, uh, that time to because we have to prepare for civil services I also. I understood. Understood. And understood that also. also. Yeah, I understood the question. Now here you need to prioritize. What is your prioritize prioritization? See, if you are going to go for civil services, this is a full time job. To be very honest, you have to be very professional. Just like you are working. यहाँ पे हमारे यहाँ पे check in check out होता है. मतलब जैसे professionals company में जाते हैं उनका biometric check in होता है, check out होता है. वैसे यहाँ पे होता है. So if you are preparing for civil services, okay, then What you can do is अगर आपका dream है civil services का but अब भी आपको MBA करना है क्योंकि plan B भी strong होना चाहिए then I would say that just you can say do uh, uh, MBA just now get into best of the colleges for MBA and after MBA you can do civil services but no you are very clear कि आपको MBA सिर्फ you can say your continuation of degree के लिए चाहिए then what you can do is very simple you can go in for full fledged study of UPSC and you can take distance learning distance learning ke liye aapko zyada koi preparation entrance ka nahi karna padta hai right and you can also continue your mba mba ka sirf ek bar saal mein fee uh, uska exam hoga and that exam also you will be very easily able to clear because you have studied so much into civil services so uske liye koi zyada separate padhai karne ki zarurat nahi hai and you know the indian education system that the sorry state of that ek you can say last thode years ke aapne university ke paper solve kar diye then you will be able to easily handle that you can say thing so you have to be smart you have to be prudent you have to have clarity you cannot step on two stones at a time if you step on two stones at a time you are 100% going to drown so if you have the clarity ki mujhe sirf mba best karna hai abhi to sirf mba karo ek hi jagah pe pura zor lagao agar ek hi patthar ko continuously zor laga ke phodoge to patthar butega thoda idhar aap zor laga rahe ho thoda udhar zor laga rahe ho to dhobi ka kutta ho jayega na ghar ka na ghat ka simple and sir uh, one thing ki i have done my C, uh, i have done my 11th and 12th from cbse yeah. so th- those books are uh, beneficial for me still now means those books are but, still but just ncert books when you read 11th and 12th from cbse or even somebody must have done schooling from cbse when you read those books you are reading from the perspective of school or 11th 12th mein to humne padhai hum karte hi nahi hai to wahan pe to aapne kitna at least i did not study so we don't know you can say how much do we study for elant well so that perspective is different the same books when we are going to teach you for upsc to aap bol are itna depth hai kya ye itna socha tha kya humne kabhi ye ncert mein that is why i am telling you ki aaj bhi agar aapko dekhna hai so you can go on you can say nirav da youtube channel so some of the uh, uh, ye jo nirav da ka youtube channel hai yahan pe jao aap aur yahan pe aapko dikhega you can say thode uh, ncerts ke agar aapko वीडियोस मिलेंगे वन और टू द यू कैन से बुक्स के तो देखो आप या फिर आप डायरेक्टली कोर्स करो आई एम आई एम रेडी टू गिव यू द कोर्स फ्री ऑफ वेरी मच मींस वेरी मच स्टफ एंड कंफ्यूजिंग इकोनॉमिक्स इन एनसीईआरटीज यू हैव नॉट स्टडीड इट राइट इन द राइट वे और यू माइट नॉट हैव गॉट द राइट टीचर्स वंस यू स्टडी इट इन द राइट वे विद बेस्ट ऑफ द टीचर्स देन इकोनॉमिक्स वुड बी वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स बिकॉज़ इट इज मोस्ट कंसेप्चुअल इन 11th इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी बट एज द 12th स्टार्टेड इट the interest decreased because due to not my understanding i might see why it is able... interest decreases is because we are not understanding it properly right or it is not been taught properly or something is a problem so because it is not proper at that time yeah so if we get the right guidance automatically what kya ho jayega we'll be able to deal with that in a proper way okay and it would become more interesting humko hamara human brain aise train hua hai ki humko jisme maza jo samajhta hai usme maza aata hai so it would be our you can say responsibility that agar aap economics kar rahe ho with me especially i teach economics so it would be great fun for you don't worry sir should we read all the ncert 11th and 12th like 
साइंस कॉमर्स नो कॉमर्स सब्जेक्ट रीड करने की जरूरत नहीं है हिस्ट्री पढ़ो देखो मैंने आपको जीएस के सब्जेक्ट बताए हैं रेडमी राइट तो उतने ही अगर आपने पढ़ लिए तो दैट वुड बी यू कैन से मोर देन इनफ उसमें एडिशन आप सोशोलॉजी कर सकते हो उसमें एडिशन अगर आपके पास टाइम है तो साइकोलॉजी कर सकते हो दिस यू कैन डू एडिशन इफ यू यू कैन से वॉन्ट टू डू इकोनॉमी हिस्ट्री या फिर जोग्राफी या फिर पॉलिटी इससे बनता है राइट और इसके ऊपर होता है करंट अफेयर्स इसके यहाँ पे होता है ऐसे इसके यहाँ पे होता है आंसर राइटिंग ये सब यहाँ पे आता है विषय का तो देखो फॉर एग्जांपल अभी आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो ओके okay, अभी बजट आया था फेब्रुवरी का महीना है बजट आया था फॉर द फर्स्ट टाइम द फाइनेंस मिनिस्टर वॉट इज द फाइनेंस मिनिस्टर से दैट द यू कैन से फिजिकल डेफिसिट टारगेट वॉज थ्री पॉइंट फाइव एंड नाउ इट इज गोइंग टू बी मोर देन सेवन परसेंट राइट सो डू यू नो एक्टली विषय का वॉट इज फिजिकल डेफिसिट Do you know Ishika? Yes, uh, difference between government spending and earning is called fiscal deficit. No, it is not government spending and earning, right? So if you see technically, then fiscal deficit का formula कैसे आएगा? Total expenditure, right? Minus tot. If you see revenue receipts, right? Revenue receipts plus non-debt creating, non-debt creating capital receipts, right? So ऐसा इसका ये formula आएगा. But that is technical thing. plus there is something called as effective revenue deficit you might be from commerce student so you are knowing this or then you can say yes sir <laughs> nahi nahi you you have studied it is very good then okay then polity mein say for example supreme court ka koi issue aa gaya do you know the article 124 of supreme court do you know article 130 of supreme court or do you know article 148 of cag ye sab pata hai kya humko ishi ka no sir yeah so the moral of the story is ki ye sara base hai ये बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और ये अगर अच्छे से प्रिपेयर हो गया ये कंसेप्ट्स है ये अच्छे से प्रिपेयर हो गए तो करंट अफेयर्स आंसर राइटिंग एसे इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ बेसिक्स इज द एप्लीकेशन ऑफ द कंसेप्ट्स सो देन यू विल बी प्रॉपरली डन विद तो अभी आप क्या करो रीड द न्यूज बट डोंट मेक नोट ऑफ इट वाई यू नीड टू रीड द न्यूज जस्ट टू गेट अग ऑफ इट क्या है न्यूज में क्या नहीं है न्यूज में फील लो उसका ओके okay. and you can say as you become very good in all this subjects then you will start understanding and comprehending newspaper in a better manner ishika tell me you can say when you are reading the newspaper do you do you understand the newspaper completely aapko aisa lag raha hai kya ki aapko pura samajhta hai aapka command aa raha hai newspaper pe uh actually sir when i started in first year uh, so i didn't understood anything at the first attempt but uh, now it's it has been uh, one to two years Uh, yeah. I think one good. and half years. So I complete the newspaper in two hours or one and half very hours. Good. Very good, very good. So already you have done the process. ये जो मैं आपको base का process बोल रहा हूँ ये आपने अच्छा किया हुआ है. So that is why you are understanding it, right? So अभी भी I would say just keep on reading the newspapers. Don't try to make notes. Okay. अगर बहुत ही कुछ important लगता है conceptually, conceptually तो notes बनाना. नहीं तो notes बनाना मत. Next year onwards, 2021 onwards you can make the notes because your attempt is 2022. and still give a lot of focus on the base uh, sir and i had confusion in it uh, cause my attempt is in 2023 so okay, according so to upsc if yes sir kyunki upsc ke according agar hum august 1 ko hote hain 21 years ke tabhi hum attempt de sakte hain aur nee. mera august 17 ko aata hai to shayad nahi ho payega nahi ho payega correct august 17 se agar aapka birth uh, day to phir us us saal aap nahi de paoge to usko agle saal aap 21 ho jaoge you have just missed it by 17 days It is okay. Twenty twenty three, you can give. You have optional done. Is it your? No, sir. I am confused with optional. Because my graduation subject geography is, which I have an interest in. But I am more interested in sociology. So, yeah. which okay. optional should I take? Yeah, it depends upon you. See the syllabus. You see all the notes. Who is going to be the mentor? Who is going to be the guide? Who is going to evaluate your answers? Right? And uh, all these things, you see. And then you can decide. Sociology. Uh, sociology. then uh, uh, the popular optionals abhi jo chal rahe hai upsc mein that is sociology anthropology political science ye popular optional chal rahe hai so even if you take sociology there is nothing bad into that you can certainly do sociology uh, i teach sociology that is why i am not telling you that you should take sociology but if you love the subject aapko maza agar aayega sociology padhne ka 
तो आप जरूर ले सकते हो वी वी डू ऑप्शनल ओरिएंटेशन लेक्चर्स इन द मंथ ऑफ जून यू कैन अटेंड दो ऑप्शनल ओरिएंटेशन सेशन सो दे आपको अलग अलग ऑप्शन के क्या क्या स्पेशलिटीज है क्या क्या उसके यू कैन से नीटिग्रिटीज है डेप में ये समझेगा आपको एंड देन यू कैन टेक अ इनफॉर्म चॉइस okay so and then i come back to psir only so whenever i go there and come back so it's psir only but but still are you, i'm confused. are you taking guidance from you can say some teacher and are you understanding you can say what he or she is teaching you <laughs> yes so there had there lies the actually crux uh, what uh. happens is now the online mode is going on yes, so yes. Uh, in the previous um, previous uh, days Yeah. Oh, not previous day sorry in the uh, initial days i i i was not understanding actually but then uh, now i'm in the process of understanding it and i'm now uh, feeling that yes i'm understanding and uh, now what i did i went back to the uh, first lecture and i'm starting uh, starting to prepare from that first lecture so uh, okay. yes now i'm getting okay so if you're getting it it is great but again i would say that there should be some mentor okay so who gives you your uh, answer copies evaluated wherein if you are having any difficulties right online mein kya ho jata hai na see online one problem with online is that you have to be very self disciplined 2 ghante ka lecture 4 ghante dekhne ko lag jate hai mobile bajega kuch kaam aa jayega right so that is why don't prefer usually online and even if you're doing online i would suggest that प्लीज वॉच लाइव लेक्चर्स ओके सो दैट अभी देखो आप ये मेरे सेमिनार में हो जो मैं आपको दे रहा हूँ कंटेंट यू आर गेटिंग इट इन द मिनिमम यू कैन से पॉसिबल टाइम अगर यही चीज आप रिकॉर्डेड वीडियो देखोगे तो आपको यही वीडियो देखने के लिए दो घंटे लग जाएंगे राइट एंड अदर थिंग इज यू कैन से लाइव लेक्चर में दूसरा एडवांटेज क्या होता है जैसे अभी आईफोन या फिर यू कैन से इशिका और इवन यू वैभवी यू गॉट इशूज यू आर इमीजिएटली रिजोल्विंग दो इशूज राइट ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज हो जाता है एंड थर्डली यू कैन से आंसर राइटिंग भी करना चाहिए तो कितने अच्छे से आपको कंसेप्ट समझते हैं फर्स्ट सेकेंड इज समबडी मेंटरिंग यू ऑलवेज एंड मॉनिटरिंग यू एंड थर्ड प्लीज इफ इट इज ऑनलाइन ट्राई टू वॉच लाइफ देन यू कैन से इट वुड बी ग्रेट फन वेन इज योर अटेम्प्ट वैभवी Sir, actually same problem as uh, my previous colleague actually. Yeah, yeah, uh, yeah. What happened is my birthday is on 31st August. Okay. Uh, so I will have to give my attempt in 2024. 2024 yes sir okay okay so you have got ample of time yet so what i would suggest is abhi aapne laga diya hai political science ka koi course to complete kar lo multiple times revise karke complete kar lo okay and then you can say even if you are not going to continue with it still it is going to be of great benefit to you for gs2 and overall your understanding of you can say upsc as a whole but please understand one thing ki pehle conceptual clarity बहुत अच्छे से डेवलप करना है सारे चीजें समझ के लेनी है पूरा सिलेबस लिंक करके लेना है और उसके बाद ये तो सिर्फ यू कैन से 20, 25, 30 काम है 70 तो अगर लिख पाओगे तो आयस बनोगे सिंपल चीज है ये ओके एनी अदर क्वेश्चन और शुड बी एंडेड इयर बिकॉज यू कैन से आई हैव गॉट ओनली वन आर एज यू कैन से टाइम विच इज गिवन सो ओनली फोर मिनट प्रिपेयर फॉर सी एस इट हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीसेट, अभी अभी आपको टाइम है सीसेट के लिए बट इफ यू आर यू कैन से वीक इन सी सेट और इफ यू वॉन्ट टू रियली प्रिपेयर इन सी सेट वॉट आई वुड सजेस्ट टू यू इज वॉट यू शुड डू इज एट और नाइन्थ स्टैंडर्ड के आईसीएससी के बोर्ड बोर्ड के जो बुक्स होते हैं आईसीएससी बोर्ड के बुक वो लेके आओ वो भी आर एस अग्रवाल सर ने लिखे हुए हैं वेरी गुड बुक्स तो बेसिक से आपको यू कैन से जो मैथ्स है वो स्टार्ट हो जाएगा एल सी एम और ये जो बेसिक बेसिक चीजें होते हैं मैथ्स में वो अच्छे से सॉल्व करो एंड अभी आपको टाइम है तो पूरा आर एस अगरवाल सर का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड बुक है फर्स्ट पेज टू लास्ट पेज ऑलमोस्ट जितने भी हमारे 
सिलेबस से मिलते जुलते चैप्टर है सारे वो सॉल्व कर दो इमेंस कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके पास टाइम है तो इसका फायदा क्या होगा कि इवन इफ यू वॉन्ट टू गिव अदर एग्जाम्स लाइक बैंकिंग एग्जाम्स आरबीआई का एग्जाम जहाँ पे सी सेट बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इसी का टाइम है तो ये दो चीज जरूर करना आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आप सी सेट में सुपर कॉन्फिडेंट बन जाओगे सी सेट आई वॉज वेरी वेरी वीक बट वेन आई गिव माई अटेम्प्ट इन टू थाउजेंड थर्टीन माई स्कोर फॉर उस टाइम पे सी सेट और जी एस दोनों पकड़ते थे मेरा स्कोर थ्री हंड्रेड ऑलमोस्ट थ्री हंड्रेड था आउट ऑफ फोर हंड्रेड एंड इन सी सेट आई स्कोर वन फिफ्टी प्लस एंड यू कैन से इन Uh, in gs i scored 140 plus right because you can say i practice so much that is why i got that confidence ravina you want to ask any question okay ravina has muted yeah ravina okay so i think that i have you can say dealt with all of your questions it was indeed a pleasure interacting with you all but jaate jaate main ek cheez batate jaunga ki hamare dreams you can say bahut bade bade hote hai aaj ke i would not generalize that but what i have seen is in today's youth we try to have big dreams i want to become ias i want to become politician i want to become big businessman but we are not ready to work hard for it we are focusing only on the end result we are not focusing on the process we only see the diamond but we don't see the process which the diamond has to go through to become a final diamond which shines as brightly as no other stone does so my only message to you my friends is going to be be a student for your life long never ever you can say uh, be in a situation where you have not worked hard because you can say hard work always beats talent okay so please be the most hard working person you ever know so that the success would be yours i'd like to tell you a small story for this Einstein, when he got the Nobel Prize, okay, people knew the name Einstein, but they, they, those were not the you can say period when there was television or there was you can say too much of newspapers and photographs. So people knew Einstein, but people did not knew how the Einstein looks. So Einstein, in his you can say uh, later years, was teaching in Princeton University, which is there in USA, and he was you can say after the session he was coming out of the university, just uh, waiting at the bus stand for the bus. and there he saw a young man who is completely dressed very very nicely he has got you can say all suited up he has got books of physics and einstein on the other hand is completely his hair is wavy shirt ke button dik se tak nahi kiya hai shirt tak nahi kiya hai shirt ke button dik se lagaya nahi hai and einstein asked this young man young man who are you so he looks at einstein and he says he is such a you can say shabby looking old person old chap so he says that old man i am doctor of physics he must have been got the phd of physics so then the young man asks einstein that old man who are you einstein says and his answer should be with us in our hearts for our lifetime because that is one of the greatest message which einstein gives here einstein says old man i am student of physics i am student of physics so this is the you can say philosophy this is the attitude which we need to follow and only and only then we would become successful my best wishes to you all anything you need in the field of civil services we are there available to you uh, i would like to thank global academy nagpur i would also like to thank vandana madam for you can say giving us an opportunity to interact with such good sincere students in the right age because if they get the guidance at the right age then really our country would be in a good hands in the future and if they become civil servants surely a lot of you can say social problems can be solved and we can have and achieve the dream of becoming a developed country thank you ma'am and thank you all the students